Sziasztok! Ezt a rövid monológot nem terveztem a sorozatba, mert több korábbi videómban is, de leginkább a két legutóbbiban ismertettem a test, lélek és szellem mibenlétét, viszont néhány kommentből és privát levélből azt szűrtem le, hogy valamiért nem tisztult le a tisztelt hallgatóságban ez a kérdés. Lássuk, az első a test. A test megszületik és meghal. Róla nincs mit beszélni, csupán egy jármű, amire a szellemnek van szüksége ahhoz, hogy tapasztalásokat éljen meg a fizikai világban, és fejlődhessen, míg már maga dönthet a sorsáról. Úgy értem, amikor már nem kell kötelező jelleggel leszületnie újra és újra, mert már mindent elszenvedett, amit okozott mások számára. A következő a lélek. A lélek sohasem született és sohasem hal meg. Idő és térbeli korlátok nélkül lehet ott mindenben és mindig. Emberben, szarvasbogárban, fenyőfában, kőben, patakban. Mindenhol. Múltban és jövőben egyszerre ugyanaz a lélek. Nem betegszik és nem gyógyul. Ő a mindenható teremtő tudat és így éli meg az örökké valóságot. Ezért éves az a megnevezés, hogy pszichológia vagy pszichiátria nincs lélektan vagy lélekgyógyászat. Szellemtan és szellemgyógyászat van, a szellemnek kell fejlődnie, vagy gyógyulnia, nem a léleknek. A reinkarnáció sem lélekvándorlás, hanem szellemvándorlás. És most jön a szellem. A szellem megszületik, és sosem hal meg. Testből testbe vándorol, a lélekhez hasonlóan őrá sem vonatkoznak idő és térbeli korlátok, viszont ő csak az áldozatai testébe megy vissza, hogy elszenvedje a saját bűneit, még nem már kellő érzelmi megtapasztalással rendelkezik ahhoz, hogy saját maga dönthessen a további sorsáról. Erre mondta Jézus annak idején, hogy ha másokat bántasz, azzal magadat bántod. Emlékeket nem, csak érzelmeket visz tovább életről életre, ha pedig egy szellem már eléggé tiszta és megvilágosodott, vagy tisztánlátó, akkor a teremtő léleknek parancsolva, vagy inkább kérve őt a segítségével, akár a testet, akár a környezetét, akár a másik testben élő szellemet képes manipulálni. Na itt azért a manipulációt szigorúan jó értelemben kell venni, ugyanis ezen a szinten a szellem már minden ártó szándéktól mentes. Na hát én így látom a Test, lélek, szellem együttesét. Akit pedig érdekel, a témával bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét megtalálja itt a videó alatti leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!